Ormai è più di un anno che Alessandro Sandrini, operaio 32enne di Brescia, è scomparso. Il 3 ottobre del 2016 era partito per un viaggio organizzato in Turchia, una settimana di vacanze e poi sarebbe dovuto tornare a casa invece, così non è stato e di lui non si sa più nulla. O meglio, qualcosa si sa, perché un mese e mezzo fa alla madre arriva una prima strana telefonata in cui Alessandro dice di essere stato rapito e di essere tenuto prigioniero chissà dove, forse in Siria. Una telefonata in cui parla anche di un riscatto da pagare, altrimenti lo avrebbero ucciso, come dice la madre ai microfoni di Teletutto di Brescia. Una cosa improvvisa che non mi aspettavo, ho sentito la voce di Alessandro, eh, molto debole, molto, molto abbattuto, che mi chiedeva aiuto, che mi chiedeva aiuto, che era un anno, che lontano da casa ed era trattenuto in Turchia e non sapeva nemmeno dove fosse trattenuto. Le sue tracce si perdono ad Adana, città turca non distante dal confine con la Siria, a 180 km da Aleppo, in cui, secondo i registri di un albergo, avrebbe soggiornato per diversi giorni, poi nessuno lo ha più visto. Domenica scorsa un'altra telefonata, è sempre Alessandro che chiede alla madre di essere ascoltato, senza fare però troppe domande. Beh, Alessandro eh, mi ha detto che aveva poco tempo per poter parlare, di ascoltare attentamente e mi diceva che era in pericolo di vita, che questi, queste persone che lo trattengono, eh, potrebbero anche sparargli, ma soprattutto ha detto che vogliono del denaro, vogliono del denaro ma non dalla famiglia ma dallo Stato italiano. Il caso di Alessandro Sandrini è seguito con attenzione dalla Farnesina, ma restano tanti i dubbi su questa vicenda. Chi lo ha rapito e perché? Nessuno per ora sa dare una risposta, né le autorità italiane né quelle turche che indagano.